Boyle's Law Sample Problem Solving Number 1 Freon in an air conditioning unit has a volume of 0.30 liter. It is allowed to function in a room where the pressure is about 628 millimeter of mercury, assuming that the temperature is in a constant state. Find the final pressure of Freon when its volume increased to 0.95 liter. Ang una nating gagawin na is to find the given. Since ang topic natin is about Boyle's Law, we all know na na ang hahanapin natin ay ang pressure and volume ng mga value na nasa problem. Make sure na alam natin yung mga unit na para mas madali nating ma-identify if pressure or volume ito. So, let's start po. P sub 1 is 628 millimeter of mercury. P sub 2 is unknown. Bakit kaya anak? Kasi base sa problem, ang hahanapin natin na value ay ang final pressure. Next is, V sub 1 is equal to 0.30 liter. And V sub 2 is 0.95 liter. Pakitandaan na, na kapag may isang mali ka lang sa paglagay ng mga given, automatic na kahit anong gamitin mong formula ay mali ang magiging final answer mo. So make sure na i-analyze ng maigi ang problem bago magsulat ng given. Okay? So... What would be the final pressure based from the given? So, gagamitin natin yung concept ni Boyle's Law. Ano po? Sa tingin nyo na, ano ang dapat nating makuhang result? Ano? So, as we all know naman na, na ang pressure is inversely proportional to its volume. Ang ibig sabihin po nun ay kapag ang pressure ay bumaba, dapat ang volume ay tataas and vice versa. Okay? So, balikan natin ang tanong kanina. Sa tingin nyo, ano ang final answer natin? Bababa kaya ang value ng pressure o tataas? Diba? So, tingnan natin sa given. Base sa volume, Kung makikita nyo, di ba, pataas siya. At ang pressure naman, ano yung in-expect natin since pataas yung volume? Dapat ito ay pababa. Ano po? So, makikita naman natin yan if tama yung sagot natin mamaya sa ating final answer. Okay po? Ayan. So, next Anong formula ang ating gagamitin since alam na natin ang unknown o nawawala sa problem? Ayan, so ang gagamitin natin ay ang P sub 2 is equal to P sub 1 times V sub 1 over V sub 2. If gusto nyo makita ang mga formula sa Boyle's Law, ay panoorin nyo po ang derivation of Boyle's Law equation. Ilalagay ko po ang link sa description box para inyong mapanood kung paano ang pag-derive ng mga formula. Ayan, so, since meron na tayong formula dito, isa-substitute naman natin ano po yung mga given dito sa ating formula. So, P sub 2 is equal to 628 mm of mercury multiply by 0.30 liter over 0.95 liter. Kung mapapansin nyo, may magkaparehong unit. Ang gagawin natin ay ikakancel po natin ito. Ayan. Cancel na natin. And sunod ay isolve na natin ang 
ating equation. 628 mm of mercury times 0.30. The answer is 188.4 mm of mercury. Divide it by 0.95. So, pag dinivide mo yan, ang ating sagot or final answer is 198.32 mm of mercury. So, ang dali lang, di ba? So, basta ganun lang yung step, susundan nyo lang para hindi kayo nahihirapan. So, ngayon, i-check natin kung tama yung sagot natin base sa Boyle's Law. Ano po? So, sa given natin, ang volume ay tumaas. Diba po? Tumaas siya. Tingnan, tingnan po natin yung sa pressure. Ayan yung pressure natin. Kung mapapansin nyo, bumaba siya, di ba? Kasi from 628 naging 198.32 mm of mercury. Therefore, our answer is correct. O, di ba? Okay, next. Next problem naman tayo. Number 2. A scuba tank contains 25 liter of air at 30 degrees Celsius and 1.5 atmosphere. Assuming that the temperature remains constant, what volume of air is required to fill the tank to a pressure of 40 atmosphere? So, ano yung una yung napansin? Ano yung unang napansin nyo sa problem natin? ba? Ang una nating nakita dito yung 30 degrees Celsius na kung saan ito ay temperature, ba? And we all know na ang Boyle's Law ay pressure and volume relationship lang. So, need ba natin na isali siya sa pag-compute? The answer is No. Kasi sa Boyle's Law, ang constant natin dyan ay ang temperature. So, i-ignore lang natin ito. So, parang display display lang siya sa problem. Ano po? So, make sure na alam mo yung uh, variables na present sa isang law. Okay? Next, isusulat na ulit natin yung given. Ayan po. So, tingnan natin kung ano yung mga given. Kung mapapansin nyo, V sub 2 ang nawawala. Ano po? So, ngayon, bago tayo mag-proceed ulit sa formula, analyze na natin yung problem kung ano ba yung magiging result. ba? Katulad ng ginawa natin kanina. As you can see, yung pressure natin dito sa given ay tumaas. So, ano yung ina-expect natin na volume? Diba? Dapat ang volume ay bababa. Yan yung sabi sa Boyle's Law. Kapag tumaas yung isang variable, dapat po yung isang variable ay bababa. Okay po? Ayan. So, next. By deriving the formula, we can use V sub 2 is equal to P sub 1 times V sub 1 over P sub 2. So, ang gagawin naman natin is isa substitute na lang ulit. Ano po? So, tingnan po ng maigi. At huwag kakalimutan na mag-cancel, lalo na kapag may parehong unit. Ano po? 1.5 times 2.5, the answer is 37.5 liter. I-divide mo ito sa 40. At ang final answer natin ay 0.94 liter. So, check natin if tama ang sagot natin. Ano po? Sa given natin, ang pressure ay 
tumaas. Okay? So, ang volume naman natin sa given ay bumaba. Therefore, ang sagot natin ay tama. Okay, next problem. Calculate the volume of a gas in liters at 1.0 atmosphere if it occupies 2.0 liter at 158 cm of mercury. Ang gagawin natin ngayon is isusulat muna natin yung given. Kung mapapansin nyo na, ang unit ng pressure ay magkaiba. Alam naman natin na hindi yan pwedeng isolve ng magkaiba ang unit. Ano po? So, pwedeng, pwede natin i-convert yung atmosphere into centimeter of mercury para pareho na sila ni P sub 2. Or pwede din naman na i-convert natin si centimeter of mercury into atmosphere para pareho sila ni P sub 1. Ano po? So, proceed tayo sa conversion. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung pag-convert ng centimeter of mercury to atmosphere and vice versa. Ayan. So, ito yung value ng 1 atmosphere. Ang 1 atmosphere ay may equivalent na 76 centimeter of mercury. Ayan. So, mag-convert na tayo. Ayan. So, kung mapapansin nyo na, yung 15 centimeter of mercury, nilagyan siya ng 1 sa ilalim. We all know na ang lahat ng whole number ay may 1. ba Sa denominator. Pansinin ninyo na may makakancel out dyan na unit. Ano yon? Ang makakancel out dyan ay ang centimeter of mercury. And then after nyan, pwede na tayong mag-solve. 15 times 1.0 is equal to 15. Divide it by 76 and our answer is 0 0.197 atmosphere. Or, kung gusto mo naman i-convert from atmosphere to centimeter of mercury. By the way, yung P sub 1 natin ay naka 1 atmosphere and we all know na ang 1 atmosphere ay may equivalent ng 76 centimeter of mercury. Pero ngayon, gusto ko pa rin ipakita sa inyo ang ang pag-convert niya. Kasi gusto ko ipakita yung pag-cancel ng unit kung bakit siya, kung paano siya naging centimeter of mercury. So, ganito siya. Tingnan nyo po ng maigi. So, makikita nyo dito na makakancel out yung atmosphere kaya matitira yung unit na centimeter of mercury. Ayan. Pero, ang gagamitin ko po ay ang atmosphere. Yung 0 0.197 atm. So, bago na po ang ating final pressure na value. Ayan. So, what would be the initial volume based from the given? Ayan. So, ano kaya sa tingin nyo na yung result na ina-expect natin? Kung mapapansin nyo, ang pressure ay bumaba. So, dapat ang volume na ina-expect natin ay pataas. Ano? So, proceed na tayo sa formula para malaman natin. Ayan. Ang formula ang gagamitin natin ay V sub 1 is equal to P sub 2 times V sub 2 over P sub 1. Substitute na natin. Huwag kakalimutan ang mag-cancel ng parehong unit. Ayan. Solve na natin. 0 
times 2.0. The answer is 0 0.394 liter over 1. The answer is 0 0.394 liter. So, check natin if tama ang ating sagot. According to the given, ang pressure natin ay bumaba. Ang given naman natin ngayon sa, um, sa volume ay tumaas. Therefore, our answer is correct. Wow! ba Tapos na tayo dyan. Dumako na tayo sa pinakahuling sample problem solving. Calculate the pressure of gas in atmosphere at 5 liter if it occupies 3 atmosphere at 2 liter. So, as you can see, same steps lang ang ating gagamitin. Write the given and i-analyze mo na kung ano yung magiging outcome ng inyong, ng inyong pagsosolve. Ayan, so... Yung volume, bumaba. So, ang ina-expect nating sagot natin ay pataas sa pressure. Ano po? So, proceed na tayo sa formula. P sub 1 is equal to P sub 2 times V sub 2 over V sub 1. Substitute natin. I-cancel ang liter. And solve na tayo. 3 times 2 is 6 over 5. The answer is 1.2 atmosphere. So, check natin if tama yung sagot natin. Ang volume natin ay bumaba. Ang pressure naman natin ay tumaas. Therefore, ang sagot natin sa P sub 1 ay Tama. Ayan, so hanggang dito na lang ang ating video. Sana natulungan kayo nito. At kung may mga katanungan kayo ay pwedeng-pwede yung ilagay sa comment section at itatry ko na replyan kayo. O kung kilala nyo naman ako, i-PM nyo na lang po ako sa messenger. Ayan, so thank you so much for watching and listening. Keep safe now.